सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था ये हमने देखा था कि कैसे हम किसी रेट ऑफ द रिएक्शन को ऑर्डर ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे रिलेशन uh, बताते हैं तो उनका एक रिलेशन का एक जो एक मात्र कड़ी होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो बिना किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर जाने आप बता नहीं सकते भाई किसी भी किसी की भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन पे कैसा डिपेंड करेगा तो उसके लिए ऑर्डर बहुत जरूरी होता है तो आज के लेक्चर में जो हम सीखेंगे वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सीखेंगे तो पहले मैं डिफाइन करता हूँ ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है कि भाई जो भी सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म अपियरिंग इन द रेट लाइक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन द सम ऑफ पावर ऑफ सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म अपियरिंग इन द रेट लाइक एक्सप्रेशन अपियरिंग In the rate law expression, appearing in the rate law expression, is known as order. Is known as order. इसी को हम क्या बोलते हैं order of the reaction. जैसे suppose करो A plus B plus C आपको क्या देता है बेटा product देता है. Suppose करो ये आपका reaction है. ए और बी से कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक्सपेरिमेंटली मुझे ये पता चल रहा है जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो बाय एक्सपेरिमेंटली मुझे ये पता चल रहा है कि रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर पी हो रहा है ठीक है ठीक है ये एक्सपेरिमेंट है अब ये जो पी हो जाएगा इस पी का मतलब क्या ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है पी है ठीक है हो सकता है ये भी जीरो हो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फ्रैक्शनल हो ये कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता ये क्या है बट कुछ भी हो सकता है ठीक है बाय एक्सपेरिमेंट अगेन एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा तो रेड जो हो रहा है वो बी के पावर क्यू पे डिपेंड कर रहा है तो ये भी क्यों हो सकता ये क्यू का मतलब क्या है दिस इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी दिस इज दर्डर ऑफ रिएक्शन बट विथ रिस्पेक्ट टू बी अगेन ये जीरो नेगेटिव पॉजिटिव या फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है अगेन बाय एक्सपेरिमेंट मैंने देखा तो रेड बराबर जो हो रहा है सी का पावर आर हो रहा है तो अगेन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी तो ये हमने देखा अब जब मैं तीनों को कंबाइन करूंगा तो बाय कंबाइनिंग बाय कंबाइनिंग वी गेट हमें क्या मिलता है बेटा रेट जो होगा ए का पावर पी बी का पावर क्यू और सी का पावर आर ठीक है तो जब इसको हटाओगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा ए का पावर पी बी का पावर क्यू और सी का पावर आर और दिस इज योर रेट लो एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन ठीक है अगर मैं बोलू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बोला सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म अपियरिंग इन रेट लाइफ एक्सप्रेशन सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर पी है इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर क्यू और इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर आर है और इन्हीं का सम क्या देता है मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देता है क्या देता है मुझे बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो आई होप सो ये चीज आपको क्या हो चुकी होंगी समझ में आ चुकी होंगी ठीक है अब दो बातें कुछ हमेशा याद रखने के लिए आपको जो मैं फिर भी बार बार बोलता हूं भाई कोई भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है ठीक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑर्डर रिएक्शन इज Always experimentally determined, experimentally determined होता है ठीक है पहला बात दूसरा या तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा या तो कुछ इंफॉर्मेशन देगा ताकि आप क्या कर निकाल सको ऑर्डर निकाल सको इट शुड बी गिव आइर गिवेन इन द प्रॉब्लम इट शुड Either be given in the problem. It should be either given in the problem or should be calculated or should be calculated in the problem in the problem. By 
गिवन इंफॉर्मेशन ठीक है या तो आप क्वेश्चन में दिया जाएगा या तो आप इन किसी कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं इनको कैलकुलेट कर सकते हो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं टू ए प्लस बी टेंस टू गिव प्रोडक्ट टू ए प्लस बी टेंस टू गिव प्रोडक्ट ठीक है अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एज टू एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी एज माइनस वन ठीक है दिया हुआ आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला है अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं मैंने क्या बोला ये आज जो आपका क्वेश्चन आपका जो आज जो आपका लेक्चर चलेगा वो सिर्फ ऑर्डर पे चलेगा ऑर्डर के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि हमारे कोई भी कंसेप्चुअली क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए देखो नीट में क्या होता है ना जरूरी नहीं कि आपको हमेशा न्यूमेरिकल ही फिजिकल से पूछे हो सकता है मैंने क्या बोला ट्वेल्थ का एन बहुत इंपॉर्टेंट है और एन के लाइन बाय लाइन से इन थोरिटिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं तो याद रखना ट्वेल्थ का फिजिकल केमिस्ट्री से थोरिटिकल क्वेश्चन भी काफी आ सकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ठीक है क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो तो कोई दिक्कत नहीं आर बराबर क्या ए का ऑर्डर कितना है टू और बी का ऑर्डर कितना है माइनस वन दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन ठीक है सेकेंड क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या तो ऐसा बोल दे कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ या टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ तो आप क्या बताओगे आर ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा सबको ऐड कर दो टू प्लस माइनस वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन होगा क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर मैं बार बार समझा तो आपको सिलेबस में दो ही ऑर्डर है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं और ना कभी आपसे पूछा जाएगा मोस्ट ऑफ द 99.9 परसेंट क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर पे ही रहता है ठीक है तो ये दो क्वेश्चन हमने छोटे छोटे बातें सीखे लेकिन आपसे ये क्वेश्चन तो बोर्ड वगैरह में पूछे जाएंगे एंट्रेंस में आपसे इनका इफेक्ट पूछा जाएगा एज अ बोलेगा भाई मान लो मैंने ए का कंसंट्रेशन चेंज किया तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मान लो मैंने बी का कंसंट्रेशन चेंज किया तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत आसान होते हैं इजीली कर सकते हैं इन चीजों को ठीक है जैसे देखो पहला कुछ इसी में क्वेश्चन में दे रहा हूं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल मान लो उसने क्या बोला ए का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो देखो इनिशियली जो रेट था वो ए के कंसंट्रेशन के पावर टू पे डिपेंड कर रहा है फाइनल जो रेट होगा वो क्या होगा ए का कंसंट्रेशन मैंने क्या किया डबल कर दिया का पावर टू मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आर एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर टाइम्स ऑफ ए का पावर स्क्वायर तो आर एफ बाय आर आई को जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दिस और दिस कैंसल तो फाइनल जो रेट होगा फोर टाइम्स इनिशियल रेट से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा फोर टाइम्स इनिशियल रेट से बढ़ जाएगा ठीक है आपको इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लो आप ऐसे भी देखो भाई ए के पावर टू पे डिपेंड कर रहा है तो टू टाइम्स बढ़ाने से रेट भी क्या होगा फोर टाइम्स बढ़ जाएगा तो आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो बट ठीक है मैं क्वेश्चन मुझे दिखाना था सॉल्व करके तो मैंने आपको दिखा दिया ठीक है जैसे सपोज करो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वट विल बी रेट What will be rate? What will be rate if concentration of B is वन by थर्ड मान लो कंसनट्रेशन ऑफ बी क्या कर दिया मैंने वन बाई थ्री कर दिया तो रेट क्या होगा तो कुछ नहीं अगेन अब आप देखो रेट जो होगा बी के पावर वन बाई थ्री का पावर माइनस वन है मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्निक अपना सकते हो कि रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर तो डायरेक्ट मैं चेंज इन देख रहा हूँ भाई चेंज कितना किया मैंने वन बाई थ्री किया तो रेट कितने टाइम से बढ़ गया थ्री टाइम्स बढ़ गया रेट रेट कितने टाइम बढ़ गया तो नो नीड टू सॉल्व ऑल दिस ये पहला क्वेश्चन था वो समझाने के तौर पे था क्योंकि हमें तो भैया क्वेश्चन एम सी क्यू सॉल्व करना है एमसीक्यू में इतना करने की जरूरत ही नहीं है देख लो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर एन चेंजिंग कंसंट्रेशन आपने कितना किया वन बाई थ्री पावर एन मतलब ऑर्डर ऑर्डर कितना था माइनस तो ये ऊपर चला तो रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा थ्री टाइम्स बढ़ जाएगा तो आई होप्स आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है पाँचों क्वेश्चन इसी में देखो वट विल बी इफेक्ट ऑफ रेट वट विल बी इफेक्ट ऑन 
rate if volume of container is double. क्या बोल रहा है रेट पे आखिर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैंने कंटेनर का वॉल्यूम क्या कर दिया डबल कर दिया तो सिंपल सी बात है अगर आपने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल किया तो कंसंट्रेशन सबके क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे तो रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा ए का कंसंट्रेशन वन बाई टू का पावर टू और बी का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा वन बाई टू का पावर माइनस वन तो ओवरऑल जो रेट हो जाएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई फोर इन टू टू मतलब यह रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई टू वन बाई टू हो रहा है इसका मतलब क्या कि रेट जो हो चुका है डिक्रीज हो चुका है टू टाइम्स अगर रेट को वन बाई टू आ रहा है तो रेट दो टाइम दुगना क्या हो चुका है घट चुका है आई बात समझ में और रेट टू टाइम्स हो चुका होता तो रेट टू टाइम्स इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डिक्रीज होगा तो वन बाई टू होगा तो मैं बोल सकता हूँ रेट डिक्रीज बाय टू टाइम्स आई बात समझ में तो यहाँ पे भी आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना सकते हो क्या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन सॉरी वन बाय चेंज इन वॉल्यूम का पावर एन तो ये दोनों फॉर्म आप डायरेक्टली कर सकते चेंज इन वॉल्यूम कितना किया वन बाई टू किया तो दोनों तरफ वन बाई टू किया मैंने वन बाई टू वन बाई टू जो भी ऑर्डर होगा दोनों को सम अप करो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ठीक है चलिए इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है कुछ क्वेश्चंस और करते बैठे ताकि आपको और प्रैक्टिस हो ठीक है लेट अच्छा एक और यहाँ पे फॉर्मूला होता है अगर जैसे इस क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली ए टेंस टू प्रोडक्ट सपोज करो ए टेंस टू प्रोडक्ट है उस वाले पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या इफेक्ट एक का इफेक्ट चेंज किया था और आपसे रेट पूछा था अब यहाँ पे दोनों रेट भी चेंज कर देगा कंसंट्रेशन भी चेंज कर हो सकता है आपसे ऑर्डर पूछ ले तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो हम कैसे करेंगे रेट बिकम्स हाफ वैन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं रेट becomes half when rate becomes half when concentration of a increases by concentration of a increases by concentration of a increases by four times four times determine order of ठीक है तो इनके लिए फॉर्मूला क्या करोगे चेंज इन रेट अगर आपको रेट रेट का भी चेंज दिया हुआ है तो आप उसको बराबर कर दो चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर एन तो ये शॉर्ट टेक्निक से आप डायरेक्टली कर सकते हो आप ऐसा टेक्निक से डायरेक्टली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते देखो रेट बिकम साफ मतलब रेट चेंज इन रेट कितना हुआ वन बाई हुआ और चेंजिंग कंसंट्रेशन और रेट बिकम साफ कब जब ए को इंक्रीज किया मैंने फोर टाइम्स मतलब फोर का पावर एन तो वन बाई टू का पावर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टू का पावर माइनस वन और टू का पावर टू एन तो मैं बोल सकता हूँ टू एन बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन तो एन बराबर कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू है आसान तो बस आप डायरेक्टली हमेशा यही करोगे चेंज इन रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि वन बाय चेंज इन वॉल्यूम आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो चेंज इन वॉल्यूम का पावर ऑर्डर ठीक है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो और क्वेश्चन हम करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो बी टेंस टू गिव प्रोडक्ट है आपका बी टेंस टू गिव क्या है प्रोडक्ट है और मैंने क्या किया कंसंट्रेशन ऑफ बी को मैंने ट्रिपल किया कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या किया मैंने ट्रिपल किया तो रेट बिकम्स नाइन टाइम्स रेट बिकम्स 
नाइन टाइम्स कैलकुलेट ऑर्डर ऑर्डर बोला अब नाइन टाइम्स रेट बढ़ गया कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना किया मैंने थ्री टाइम्स किया ऑर्डर तो एन बराबर कितना हो जाएगा टू है सिंपल सा इसी पे पुट करो गेट द आंसर अगेन मैं सॉल्व कर रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन मान लो अगर ए प्लस बी टेंस टू गिव क्या हो रहा है आपका प्रोडक्ट हो रहा है ए प्लस बी टेंस टू गिव क्या दे रहा है आपका प्रोडक्ट और ए को मैंने क्या किया डबल किया सपोज करो ए को मैंने क्या किया डबल किया रेट बिकम्स कितना फोर टाइम्स रेट बिकम्स कितना हो रहा है फोर टाइम्स और बी को मैंने क्या किया आपको ट्रिपल बी मैंने क्या किया ट्रिपल्स तो रेट बिकम्स वन थर्ड रेट बिकम्स वन थर्ड कैलकुलेट ऑर्डर कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला इसका मतलब यहाँ पे आपको ओवरऑल निकालने बोला क्या बोल रहा है रेट बिकम फोर टाइम कब जब ए का कंसंट्रेशन मैंने क्या किया डबल तो एन बराबर यहाँ से कितना मिलेगा मुझे टू मिलेगा बराबर दूसरा क्या बोल रहा है रेट बिकम वन बाई थ्री जब बी का कंसंट्रेशन मैंने कितना लिया बी का कंसंट्रेशन ट्रिपल और इसको एम माना मैंने बी का कंसंट्रेशन थर्ड लिया तो चेंज इन रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अगर समझ समझ में आई बात चेंज क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कर रहा है अगर ए को चेंज कर रहा है तो बी को कांस्टेंट रख रहा है और बी को जब चेंज कर रहा है तो ए को कांस्टेंट रख रहा है तो हम एक ही का चेंज ले रहे हैं तो चेंज इन रेट क्या हो रहा है फोर टाइम और ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है डबल तो यहाँ से ए का ऑर्डर आया टू अब यहाँ पे एन लिया तो यहाँ पे एम लो दोनों का एन एन कभी मत करना ये गलत हो जाएगा फिर चेंज इन रेट कितना हो रहा है भैया वन थर्ड हो रहा है जब बी का कंसंट्रेशन आपने क्या किया ट्रिपल किया ट्रिपल किया और पावर एम मान लो तो एम बराबर कितना हो जाएगा माइनस वन तो ओवरऑल ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा एन प्लस एम मतलब माइनस वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर आपका रिएक्शन हो जाएगा आई बात समझ में तो आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करता है और सपोज कर इसका और रेट लो एक्सप्रेशन आपको लिखना तो आर बराबर क्या लिखोगा के ए का पावर टू और बी का पावर माइनस तो ये भी हो सकता है ठीक है एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं हम ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो ए प्लस बी प्लस सी टेंस टू गिव प्रोडक्ट ठीक है थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन बट बिलीव में बहुत आसान क्वेश्चन है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे क्या बोल रहा है बस इसमें आपको करना क्या है जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए आप इक्वेशन बनाते जाइए और इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट की प्लीज वीडियो पॉज करिए फिर अटैम्प्ट करिए ठीक है ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑन Doubling the volume of container on doubling the volume of container rate decreased by eight times rate decreased by eight time rate decreased by eight time ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए तो ये इस इस पहले लाइन से आपको पहला इक्वेशन बनेगा ठीक है ऑन डिक्रीजिंग द ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी टू वन बाई टू टू वन बाई टू रेट बिकम रेट बिकम फोर टाइम कितने टाइम से बढ़ गया रेट फोर टाइम से रेट बढ़ गया रेट फिर क्या बोला ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय फोर टाइम बाय फोर टाइम ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय फोर टाइम रेट इंक्रीज बाय सिक्सटी फोर टाइम रेट इंक्रीज बाय सिक्सटी फोर टाइम्स रेट इंक्रीज बाय सिक्सटी फोर टाइम डेटर माइन ऑर्डर determine order with respect to a b and c and also calculate over all order of reaction theek hai 
तो मैं इतना आशा करता हूँ कि आप पहले अटैम्प्ट करोगे इनको ठीक है तो आप पहले खुद से अटैम्प्ट करिए उसके बाद फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा तब तक लें मैं पानी पी लेता हूँ ठीक है चलो रिएक्शन तो आपका क्या है ए प्लस बी प्लस सी टेंस टू गिव प्रोडक्ट लेट इसका ऑर्डर पी माना इसका ऑर्डर क्यू माना और इसका ऑर्डर आर माना तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा आर बराबर के ए का पावर पी बी का पावर क्यू सी का पावर आर अब आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए तीनों अननोन वेरिएबल है ठीक है कोई बात नहीं पहला लाइन क्या बोला ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रेट डिक्रीज बाय एट टाइम तो रेट डिक्रीज क्या मतलब वन बाय एट चेंज इन रेट कितना वन बाय एट और चेंज इन वॉल्यूम कितना किया वन बाय टू वॉल्यूम किया और पावर पी प्लस क्यू प्लस आर तो मैं ऐसा लिख सकता हूं टू का पावर थ्री टू प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर रिवर्स कर दिया तो पहला इक्वेशन मेरा बना P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू थ्री दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ठीक है दोबारा क्या बोला ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ A को क्या किया डबल किया और B को कितना किया वन बाई टू ऑन ऑन एंड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ B टू वन बाई टू बी कितना है Q है मेरा तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है फोर टाइम्स रेट हो रहा है तो कोई बात नहीं तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू का पावर टू तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टू का पावर टू टू का पावर P माइनस क्यू तो P माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा टू ये मेरा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा ठीक है दोबारा क्या बोल रहा है ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ C तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ C बाय फोर टाइम्स C को फोर टाइम्स किया गया तो रेट बढ़ रहा है मेरा 64 फोर टाइम्स तो चेंज इन रेट 64 फोर टाइम्स हुआ तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री ये हो गया तीसरा इक्वेशन तो कुछ नहीं दो इक्वेशन दो वेरी, तीन वेरिएबल खत्म बात तो R की वैल्यू जब मैं यहाँ थ्री पुट कर रहा हूँ तो P प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा जीरो और P माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा टू तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये जो कैंसिल हो जाएगा तो टू बराबर क्या हो जाएगा टू तो पी बराबर क्या हो जाएगा वन तो पी बराबर जब वन हो गया तो Q की वैल्यू इसमें पुट करेंगे ये वैल्यू क्वेश्चन तो वन माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा टू तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी और R की वैल्यू थ्री है तो ओवरऑल ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर मतलब P की वैल्यू हो जाएगी टू Q की वैल्यू माइनस वन और R का ऑर्डर हो जाएगा थ्री तो ये कितना हो जाएगा फोर फोर्थ ऑर्डर का ये रिएक्शन होगा ठीक है तो मेरे नज़र में ये बेहतरीन क्वेश्चन था ठीक है तो आई होप्स आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो सॉरी यार P की वैल्यू वन होगी माई मिस्टेक माई मिस्टेक देखो P की वैल्यू क्या होगी वन और ये माइनस वन तो वन ओ वन तो ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर थ्री हो जाएगा फोर्थ ऑर्डर का रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है क्यों नहीं होता ये मैं आगे बताऊँगा बट चलिए ठीक है फिलहाल के लिए हम डिस्कसन करते हैं ठीक है कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कसन करेंगे आपको समझ में आ गया आखिर कैसे ऑर्डर से हम पता कर सकते हैं कि आखिर रेट कैसा डिपेंड करेगा तो वो हमें पता भी चल कि कैसे ऑर्डर से ऑर्डर क्या रोल प्ले करता है ऑर्डर ये रोल प्ले करता है कि आपने कोई भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज किया तो आखिर रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा वो फर्क कौन बताता वो फर्क ऑर्डर बताता जो मुझे देखने से पता चल रहा है यहाँ पे तो ऑर्डर ऑर्डर क्या करता है रेट लो एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर देता है ठीक है चलिए यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी तो यहाँ तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर हम कैसे वॉल्यूम घटाने बढ़ाने से रेट पे चेंज कर सकते हैं लेकिन वो तभी हम पता कर सकते हैं जब उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का मुझे क्या पता होगा ऑर्डर पता होगा ठीक है चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जिससे मुझे और ऑर्डर के अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे ठीक है चलिए इसको मैं अब लिख देता हूँ सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इलिस्ट्रेटिंग सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इलिस्ट्रेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डर 
different value of order and rate law expression and rate law expression ठीक है कुछ रिएक्शंस हैं रियल टाइम रिएक्शन अभी तक हम मैंने जो भी रिएक्शन बताया था वो हाइपोथेटिकल थे अब कुछ रियल टाइम रिएक्शन बताऊंगा और उनके ओरिजिनल रेट लो एक्सप्रेशन बताऊंगा ठीक है तो कुछ तो आप जानते ही होंगे जैसे ये पहला रिएक्शन तो आप जानते ही हो तो आइस ऑफ एन टू ओ फाइव टेंस टू गिव फोर ऑफ एन ओ टू प्लस ओ टू ठीक है ये रिएक्शन है ठीक है इसका रेट लो एक्सप्रेशन है आर बराबर के ऑफ एन टू ओ फाइव का पावर वन ठीक है बहुत सारे बच्चों को मैंने मारा सर यहाँ तो टू है तो इसका पावर टू होना चाहिए नहीं याद रखना बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड होता है और स्टैचोमेट्रिक हमारे हाथ में होता है आप किसी भी रिएक्शन का स्टैचोमेट्रिक चेंज कर सकते हो बट किसी भी रिएक्शन का आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते अनलेस एंड अल्टिल उसकी कंडीशन चेंज ना हो क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पर हो रहा होगा तो जब तक कंडीशन सेम है तब तक इसका ऑर्डर इन्फाइट टाइम तक क्या रहेगा वही रहेगा ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा बट स्टैचोमेट्रिक हमारे हाथ में होती है वो तो आप कुछ भी ले सकते हो तो देर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड स्टैचोमेट्री ऑफ द रिएक्शन आई बात समझ में देखो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फाइव बी आर माइनस फाइव बी आर माइनस प्लस बी आर ओ थ्री माइनस बी आर ओ थ्री माइनस प्लस सिक्स एच प्लस टेंस टू गिव थ्री बी आर टू थ्री बी आर टू प्लस थ्री एच टू ओ थ्री एच टू ओ ठीक है तो इसका जो रेट लो एक्सप्रेशन होता है आर इज इक्वल टू के बी आर माइनस का पावर वन बी आर ओ थ्री का पावर माइनस वन और एच प्लस का पावर वन ठीक है तो ये इसका रियल टाइम इसका है ठीक है तीसरे की बात करूं मैं अगर ठीक है ट्वाइस ऑफ ओ थ्री ट्वाइस ऑफ ओ थ्री टेंस टू गिव थ्राइस ऑफ ओ टू तो इसका जो रेट लाइ एक्सप्रेशन होता है वो हो जाएगा के के ओ थ्री का पावर वन ओ थ्री का पावर वन लेकिन यहाँ पे ओ टू भी आ जाता है जिसका ऑर्डर होता है माइनस वन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है बस ये मैं आपको ये एग्जाम्पल्स क्यों बता रहा हूँ इसमें हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि देखो जनरली हमारे जितने अभी तक ऊपर के जो भी रेट लो एक्सप्रेशन पड़े या इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनके रेट लो एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट आता था बट एक ऐसा नहीं है हो सकता है रिएक्टेंट तो है ही साथ में प्रोडक्ट भी आ जाए हो सकता है कैटलिस्ट भी आ जाए लेकिन कभी भी रेट लो एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आ सकता रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन ही क्या हो जाता है खत्म हो जाता है फर्स्ट स्टेप में बनेगा सेकेंड स्टेप आते आते वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है ठीक है ओवरऑल रिएक्शन में कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आता है वैसे ही रेट लो एक्सप्रेशन में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आएगा भले रिएक्टेंट आ सकता है प्रोडक्ट आ सकता है कैटलिस्ट भी आता तो आप यहाँ देखोगे क्योंकि ओ टू क्या आपका प्रोडक्ट है तो यहाँ का जो रेट होगा वो प्रोडक्ट के पावर कंसंट्रेशन के पावर माइनस वन पर भी डिपेंड करेगा ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था कि रेट लो एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट नहीं रिएक्टेंट के अलावा प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दोनों आ सकते हैं एक्सेप्ट आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आएगा ठीक है चौथा एग्जाम्पल क्या समझाने की कोशिश करूँ एन ओ टू प्लस सी ओ टेंस टू गिव एन ओ प्लस सी ओ टू आर बराबर क्या होगा के ऑफ एन ओ टू का पावर टू और सी ओ का पावर जीरो अब आप देख सकते हो अगेन यहाँ स्टैचू मेट्री वन यहाँ तो ऑर्डर क्या है मेरा जीरो तो देर इज नो रिलेशन अगेन और दीज ऑल आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऐसा मत सोचना कि मैं मेरे मन से लिख रहा हूँ ठीक है सी एस थ्री सी एच ओ इसका जो रिएक्शन होता है ये होता है सी एच फोर प्लस सी ओ अब देखो मैंने आपको बताया था ना इसका जो होता है सी एस थ्री सी एच ओ का पावर थ्री बाई टू अब खुद से देखो ऑर्डर कितना हो रहा है 1.5 हो रहा है ऑर्डर कितना हो रहा है 1.5 पॉइंट फाइव यहाँ पर जबकि स्टैचोमेट्रिक क्या है वन तो ऐसा जरूरी नहीं वन माइनस वन जीरो ही रहे हो सकता है ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है तो आप ध्यान देख सकते हो ऑर्डर कितना हो गया थ्री बाई टू छठा जो रिएक्शन है वो और भी इंपॉर्टेंट है ट्वाइस ऑफ एसो टू प्लस ओ टू इसको मैं करवा रहा हूँ एन ओ के कैटली एन ओ इज अ कैटलिस्ट तो ये देगा ट्वाइस ऑफ एसो थ्री तो जब इसका रेट ऑफ रेट का एक्सप्रेशन देखा गया तो ये हो रहा ओ टू का पावर वन और एन ओ का पावर माइनस वन ओ टू नहीं ओ टू का पावर टू है 
और एनो का पावर वन है तो आप यहाँ देख रहे हो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट भी आ सकता है कभी कभी रेट ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है क्यों कैटलिस्ट घटा भी सकता है रिएक्शन को और मतलब रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कैटलिस्ट पर डिपेंड जरूर करता है ठीक है तो आप देख सकते हो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट भी आ सकता है मैं बार बार बोल रहा हूँ रिएक्टेंट आ सकता है प्रोडक्ट आ सकता है कैटलिस्ट आ सकता है बट रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आ सकता तो ये जितने भी सारे जो पॉइंट्स हमने सीखे बस उसी को मैं क्या कर रहा हूँ नोट बना के ये पॉइंट को लिख रहा हूँ ठीक है ताकि आपको बेटर समझ में आए और आप चीजें याद रखो तो फ्रॉम ऑल अब एग्जाम्पल फ्रॉम ऑल अब एग्जाम्पल फ्रॉम ऑल अब एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट देर इज नो रिलेशन बिटवीन there is no relation between there is no relation between stoichiometry of reaction stoichiometric of reaction there is no relation between stoichiometric of reaction and order of reaction and ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है तो ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको भाई स्टाइचोमेट्रिक का कोई भी रिलेशन नहीं होता ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से ठीक है दूसरा पॉइंट क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिटरमाइन ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली विच इज फिक्सड विच इज फिक्सड बराबर मैंने आपको बताया था कभी भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है फिक्स्ड होता है अनलस अंटिल आप उसकी कंडीशन चेंज नहीं करो वो फिक्स होता है बट स्टैचोमेट्री वो तो आपके हाथ में तो कब कभी भी चेंज कर सकते हो तो वही है बट स्टैचोमेट्री ऑफ रिएक्शन स्टैचो मैट्री ऑफ रिएक्शन बट स्टैचोमेट्री ऑफ रिएक्शन इज इन देंड can be changed which can be चेंज ठीक है क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा डिटरमाइंड होता है एक्सपेरिमेंटली जो कि फिक्स होता है देन स्टैचोमेट्रो तो हमारे हाथ में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं उसके अंदर ठीक है तो ये मेरा क्या था सेकेंड पॉइंट था बेटा ठीक है तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट लो एक्सप्रेशन नॉर्मली नॉर्मली इन्वॉल्व नॉर्मली इन्वॉल्व रिएक्टेंट बट इट मे इन्वॉल्व बट इट मे इन्वॉल्व बट इट मे इन्वॉल्व कैटलिस्ट but it may involve catalyst as well as product but it never but it never include any reaction inter मीडियट ठीक है बेटा कभी भी किसी रिएक्शन में ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकता आई बात समझ में प्रोडक्ट कैटलिस्ट रिएक्टन तीनों आ सकते हैं बट इंटरमीडिएट कभी भी नहीं आ सकता ठीक है चौथा जो इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले बोला मैंने क्या बोला पहली बात सेकंड पॉइंट से ही रिलेशन करता है देखो किसी भी रिएक्शन का क्या होता है ऑर्डर फिक्स होता है बट स्टैचोमेट्री आप चेंज कर सकते हो और अब सपोज कर ऑर्डर फिक्स हुआ स्टैचोमेट्री मान लो आपने चेंज भी किया तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा देखो स्टैचोमेट्री चेंज करने से रेट रेट ऑफ द रिएक्शन भी चेंज होता है याद है रेट ऑफ द रिएक्शन जैसे सपोज कर आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था एन टू प्लस थ्री एच टू टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ एन एस थ्री ठीक है तो इसका रेट क्या होगा माइनस डी ऑफ एन टू बाई डी टी माइनस वन बाई थ्री डी ऑफ एच टू बाई डी टी और इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू डी ऑफ एन एस थ्री बाई डी टी 
अब आप बोलोगे सर नहीं मैं रेट को ये चेंज कर दूंगा तो यहाँ मालूम है यहाँ पे टू कर दे रहा हूँ यहाँ पे सिक्स कर दे रहे हैं यहाँ पे फोर कर दे रहा हूँ तो यहाँ माइनस वन बाई टू आ जाएगा यहाँ माइनस वन बाई सिक्स आ जाएगा यहाँ पे वन बाई फोर आ जाएगा तो आप देख रहे हो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है स्टैचोमेट्रिक के साथ चेंज हो रहा है लेकिन मैं अगर मैं बोलूँ पर्टिकुलर हाइड्रोजन का रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा तो आप सिर्फ बोलेगा डी एच टू क्या इसके चेंज इसके इसके रेट में कोई चेंज आएगा नहीं तो मैंने आपको कल से कल से कल के लेक्चर से मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैचोमेट्रिक चेंज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन जरूर चेंज हो सकता है इवन तो आज आप ये भी बोल सकते हैं रेट कॉन्स्टेंट भी चेंज क्योंकि रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड हर के दो ही चीज पे डिपेंड करता है जो केमिकल के बिरम, केमिकल के बिरम हमने सीखा था एक तो स्टैचोमेट्री ऑफ द रिएक्शन और एक होता है टेम्परेचर तो दोनों भले वहां पे आप बोल सकते हो कि वहां पे स्टैचो वहां पे स्टैचोमेट्री जब चेंज हो जाता तो वहां के रूल अलग अलग थे वहां पे हम क्या करते हैं अगर 2 से ऐड किया तो इक्विलिब्रियम का पावर और 2 हो जाता था रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई किया तो इक्लेबेरियम का पावर टू हो जाता था रिएक्शन को टू से डिवाइड किया तो इक्लेबेरियम का पावर इक्लेबेरियम का पावर क्या हो जाता रूट में आ जाता था यहाँ वो रिलेशन अलग हो जाएगा वो रिलेशन क्या होगा वो मैं आपको शायद आज के लेक्चर में या हो सकता कल के लेक्चर में बताऊँ बट ओवरऑल कहने का मतलब है स्टैचोमेट्री चेंज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन में चेंज आएगा और रेट कांस्टेंट में चेंज आएगा बट पर्टिकुलर किसी के रेट में किसी सब्सटेंस के रेट में कोई भी चेंज नहीं आता तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे ओके ऑन चेंजिंग स्टैचोमेट्री ऑफ द रिएक्शन ऑन चेंजिंग चेंजिंग स्टैचोमेट्री ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट चेंजेस चेंजेस बट बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटांस बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटांस पर्टिकुलर सब्सटांस नेवर चेंजेस नेवर चेंजेस ठीक है अच्छा एक बात और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर यदि मान लो किसी रिएक्शन का स्टैचोमेट्री उसके ऑर्डर के बराबर हो जाए किसी रिएक्टेंट का स्टैचोमेट्री उसके ऑर्डर के बराबर हो जाए तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन या आप उसको सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोल सकते हो लेकिन अगर अगर मैंने ये बोला कि ये कोई रिएक्शन है तो ये एलिमेंट्री होगा या नहीं तो आप कोई देख के बता सकते हो नहीं हम देख के कभी भी नहीं बोल सकते कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगा नहीं होगा तो कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है या सिंगल स्टेप रिएक्शन है वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो हम उनको उनके मैकेनिज्म से डिसाइड कर सकते कैसे डिसाइड कर सकते हैं मैकेनिज्म से तो ये बात आपको समझ में आई ठीक है तो मैं लिख देता हूँ ओनली फॉर ओनली फॉर सिंपल पब्लिक एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इज इक्वल टू स्टाइचियो मैट्रिक ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक ऑफिशियंट इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक ऑफिशियंट ऑफ स्टैचोमेट्रिक ऑफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक ऑफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट बट एनी रिएक्शन इज सिंपल और नॉट बट एनी रिएक्शन इज सिंपल और नॉट बट एनी रिएक्शन इज सिंपल और नॉट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय लुकिंग स्टैचोमेट्री बाय लुकिंग स्टैचोमेट्रिक बाय लुकिंग स्टैचोमेट्रिक ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन इट शुड बी डिसाइडेड एक्सपेरिमेंटली it should be decided 
experimentally it should be decided experimentally with the help of mechanism with the help of mechanism of reaction with the help of mechanism of reaction ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखो अगर किसी reaction का या उसका उस रिएक्शन में ऐसा देखा गया कि भाई उस रिएक्शन का जो स्टैचोमेट्रिक कॉफिशेंट है उसके रिएक्टेंट के ऑर्डर के बराबर है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे और सिंपल रिएक्शन या एलिमेंटर रिएक्शन लेकिन लेकिन हम डायरेक्टली किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बोल सकते वो हम कैसे बोलेंगे ये रिएक्शन एलिमेंट्री है सिंपल रिएक्शन है तो वो हम सिर्फ और सिर्फ उनके मैकेनिज्म के द्वारा ही देख के बोल सकते हैं अदरवाइज डायरेक्टली बोलना इम्पॉसिबल है जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर समझो जैसे सपोज करो एच टू प्लस सी एल टू टॉइस ऑफ एस सी एल तो जब इसका रेट का एक्सप्रेशन देखा गया तो ये एच टू का पावर जीरो और सी एल टू का पावर जीरो क्या यहाँ स्टैचोमेट्री बराबर है ऑर्डर के नहीं है तो इसका मतलब ये सिंपल रिएक्शन नहीं है दूसरा रिएक्शन है एच टू प्लस बी आर टू टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ एच बी आर तो इसका रेट क्या बराबर हो जाएगा के टू के एच टू बी आर टू इसका पावर वन इसका पावर वन बाई टू प्लस वन प्लस के टू एच बी आर टू और बी आर टू ठीक है अब इसका तो खैर ओवरऑल ऑर्डर जाने ही दो क्या है इसका स्टैचोमेटर ऑर्डर के बराबर है नहीं है तो ये भी सिंपल रिएक्शन नहीं है लेकिन एच टू प्लस आई टू टेंस टू गेट ट्वाइस ऑफ एच आई तो यहाँ पे जो रेट हो देखा गया है तो एच टू का पावर वन आता है और आई टू का भी पावर क्या आता है वन वन आता तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दिस इज सिंपल रिएक्शन क्यों क्योंकि यहाँ का जो ऑर्डर है एच टू का ऑर्डर है और इसका जो स्टैचोमेट्रिक दोनों सेम है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सिंपल रिएक्शन तो मैं बार बार बोला आप देख के नहीं बता सकते जब तक आपको रेट लो एक्सप्रेशन नहीं पता होगा उसका तब तो आप देख के तो बोल ही नहीं सकते और रेट लो एक्सप्रेशन पता करने के लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए हालांकि फिजिकल केमिकल केमिकल कैनेटिक्स में आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है आपको डायरेक्ट क्या होता है रेट लो एक्सप्रेशन दिया जाता है ठीक है भले आप ऑर्गेनिक वगैरह में जो भी आप करते रहो ठीक है अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हम तो आई होप्स आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब देखो इसी में है एक लास्ट कॉन्सेप्ट और छूट रहा है हमारा ठीक है पांच पॉइंट हो गया पांच पॉइंट हो गए छठा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इंपॉर्टेंट क्यों आपको देख के समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आल्सो चेंजेस विथ आल्सो चेंजेस विथ आल्सो चेंजेस विथ कंडीशन कंडीशन अंडर विच अंडर विच इट इज परफॉर्म अंडर विच इट इज परफॉर्म ठीक है मैंने आपको बार बार बोला है देखो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर तब तक चेंज नहीं करता जब तक उसकी कंडीशन चेंज नहीं करती है ठीक है पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं जीरो ऑर्डर भी कर सकता हूँ फर्स्ट ऑर्डर भी कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कैसे समझो बात को एग्जाम्पल है कि डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस ऑन सॉलिड सरफेस फॉलोस फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एफ ओ आर लिख रहा हूं एट वेरी लो प्रेशर एंड एट 
very high pressure it follows zero order आप समझ रहे हो किसी भी गैस का डिकम्पोजिशन अगर मैं उसके मेटल सरफेस पे कर रहा हूँ या कि, किसी मेटल सरफेस पर गैस का डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ अगर आपने वो डिकम्पोजिशन बहुत लो प्रेशर पे किया तो वो वो रिएक्शन हो जाएगा और जीरो ऑर्डर का और अगर आपने उसको बहुत हाई प्रेशर पे किया तो सॉरी लो प्रेशर पे किया तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा और हाई प्रेशर पे किया तो वो जीरो ऑर्डर तो मैंने आपके क्या बोला पूरा चैप्टर आपका जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पर घूमता तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का भाई जीरो ऑर्डर हमेशा लो प्रेशर पर होता है और फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है हमेशा हाई प्रेशर जैसे सपोज करो मान लो कोई जैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया कि मान लो ये डीसी बाय डीटी कोई रिएक्शन का ये रेट है किसी रिएक्शन का जो वैरी कर रहा है कंसंट्रेशन के साथ के वन सी प्लस वन प्लस सी मान लो आपका ये रिएक्शन का रेट है तो आपको बोल क्या रहा है डिटरमाइन ऑर्डर एंड रेट कॉन्स्टेंट डिटरमाइन ऑर्डर एंड रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन एट वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन ठीक है दूसरा क्या बोल रहा है एट वेरी वेरी हाई कंसंट्रेशन ठीक है तो देखो डी सी बाई डी टी है ठीक है वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन का मतलब सी टेंस टू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा जीरो अब समझो C टेंस टू ऑलमोस्ट जीरो मतलब के टू सी भी क्या हो जाएगा टेंस टू जीरो तो वन प्लस के टू सी के वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ वन लिख सकता हूँ अब यहाँ पे देखो DC सी बाई डी टी इज नथिंग बट रेट इसको मैं रेट भी लिख सकता हूँ ठीक है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा रेट को मैं लिमिट टेंस टू सी टेंस टू जीरो कर दे रहा हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे यही रेट है बेसिक डी सी बाई डी टी क्या है चेंजिंग कंसल्टेंट टाइम इज नथिंग बट रेट तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं के वन सी बाई वन प्लस के टू सी तो ओवरऑल तो ये वैल्यू क्या हो गई वन तो रेट बराबर आपको क्या मिल रहा है के वन सी तो आप देख रहे हो कंसंट्रेशन का पावर क्या है वन तो ये तो रेट कांस्टेंट आपका क्या हो गया रेट कांस्टेंट आपके पास हो गया के वन और ऑर्डर आपके पास क्या आ गया वन ऑर्डर वन आ गया तो आप यहाँ देख सकते हो एट वेरी लो कंसंट्रेशन कोई भी रिएक्शन क्या फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर करता है अब देखो सेकेंड एट वेरी हाई तो एट वेरी हाई पे हाई वेरी वेरी हाई कंसर्ट है मतलब सी टेंस टू इन्फिनिटी तो वन बाई सी टेंस टू क्या मैं मान लूंगा जीरो मान लूंगा तो अगेन माइनस डी सी बाई डी टी लिमिट टेंस टू वन बाई सी टेंस टू क्या कर लेता हूँ जीरो तो ये बराबर क्या हो जाएगा के वन सी और नीचे में अगर इसमें नीचे मैंने सी कॉमन लिया सी कॉमन लिया तो वन बाई सी हो जाएगा प्लस के टू हो जाएगा वन बाई सी तो मेरा ऑलमोस्ट जीरो हो गया सी और सी क्या हो जाएगा कैंसिल तो के वन बाय के टू मिल रहा है अब यहाँ पे सिर्फ आपको रेट कांस्टेंट मिल रहा है क्या कंसंट्रेशन मिल रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन का पावर अब ऑलमोस्ट क्या हो चुका है जीरो तभी तो जीरो का पावर समथिंग का पावर जीरो वन हो गया मतलब ये दिस इज योर रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो आपके पास क्या मिली रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिली के वन के टू मिली और ऑर्डर आपके पास क्या हुआ ऑर्डर आपके पास हो गया जीरो तो आप यहाँ देख के भी समझ सकते हो कि कैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर होता है आई बात समझ सबको ठीक है तो यहाँ तक आए हो सो आपको चीजें समझ में गई होंगी कि आप क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या निकलता है कि एट जीरो ऑर्डर क्या होगा आपका एट वेरी लो प्रेशर क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर एट वेरी हाई प्रेशर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ठीक है जैसे तो जहाँ तक आपको आई होप चीज़ें समझ में आ गई तो हम आज हमने क्या सीखा कि कैसे ऑर्डर को हम चेंज करते हैं कंडीशन चेंज करने पे दूसरी बात हमने सीखी कि कभी भी कोई भी स्टाइचोमेट्रिक का ऑर्डर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि एक ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है ठीक है और चौथा पॉइंट हमने क्या सीखा भाई किसी भी रेट लो एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट आ सकता है रिएक्टेंट आ सकता है इवन तो कैटलिस्ट आ सकता है बट कभी भी आ, ये नहीं आ सकता रिएक्शन इंटरमीडिएट उसमें नहीं आ सकता ठीक है तो आई होप से ये आप बातें आपको सारी समझ में आए समझ में आ गए होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी चीज़ें कल करेंगे एंड इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दें जो भी आपको आपके पास मटेरियल है ठीक है तो थैंक यू वेरी मच बाकी चीज़ें कल करेंगे